প্রায় অন্ধকার একটি ঘর এখানে প্রায় শব্দটি ব্যবহারের কারণ ঘরের কোণের দিকে খুব ধীমে তালে দপদপ করে একটি হলদেটে শিখা জ্বলছে বদ্ধ এই ঘরটিতে ওইরূপ জীর্ণ শীর্ণ মোমবাতিটি একরকম কষ্ট করেই যেন নিঃশ্বাস নিচ্ছে অক্সিজেনের অভাবে কম্পমান শিখাটি উল্টো দিকের দেওয়ালে যে অবয়বটি ফুটিয়ে তুলেছে তা দেখে সহজেই ঘরটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আন্দাজ করা যায় দেওয়ালে ফুটে ওঠা ছায়াটিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একটি মানুষের দুই হাত ঘরটির ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা একটি দড়ির সাথে আষ্টে পিষ্টে বাধা রয়েছে পা দুটিও ততধিক শক্ত করে বাধা দেহটি শূন্যেই মাঝে মাঝে দৌড় খাচ্ছে যা দেখে বোঝা যায় ঝুলন্ত মানুষটির শরীরে এখনো বোধ হয় প্রাণ আছে এমন সময় ঘরের দরজা খুলে একজন ভেতরে প্রবেশ করল পরনের পোশাক দেখে সহজেই আন্দাজ করা যাচ্ছে লোকটি একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ হাতের চাবুকটি মাটিতে ঘষাতে ঘষাতে ঝুলন্ত ছেলেটির সামনা সামনি এসে দাঁড়াল সে খানিক সময় ঝুলন্ত দেহটিকে জরিপ করে তার মুখে যেন পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল ঝুলতে থাকা সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছেলেটির দেহের ইতি উতি রক্ত জমে কালো ছোপ হয়ে গিয়েছে ইতিপূর্বে তার ওপর অত্যাচারের পরিমাণ সেই কালো ছোপগুলি দেখেই অত্যন্ত সহজে আন্দাজ করা যায় তাহলে তুমি বলিবে না তোমাদের গুপ্ত সমিতি কোথায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কি তোমাদের পরবর্তী কার্যকলাপ ঝুলন্ত ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না দেবেই বা কি করে কথা বলার মতো কোনো শক্তি তো আর তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই চোখ বন্ধ করে স্থিরভাবে ঝুলছে তবে মরে সে যায়নি এখনো মৃদুভাবে তার বুকের ওঠা নামা অব্যাহত আছে উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার জন রিকাডো এবার ধীর পায়ে ছেলেটির আরও কাছে এগিয়ে গেল মাথা থেকে টুপিটা খুলে পাশে রেখে একটা শয়তানি হাসি হেসে বলল আমার লোকেরা তোমার শরীরে ভালোই ছবি আঁকি আছে তবে তাহাতে কালার করিতে হয়তো বলি আঁকি আছে তবে আমি তাহাদের ইনকমপ্লিট কাজটি কমপ্লিট করিতে চাই এই বলে সে পকেট থেকে বার করে আনল একটি ছোট্ট লম্বা বাক্স তার মধ্যে থেকে একটি ধারালো ছুরি বার করে ছেলেটির দেহের ছোপ ছোপ কালসিটে গুলির ওপর আলত করে বুলিয়ে দিতে লাগল মরণ যন্ত্রণায় ছেলেটি চিৎকার করতে থাকল তবে তার চিৎকার কেউ ছাপিয়ে গেল রিকার্ডোর শয়তানি হাসি কালো রক্ত ঝরে ঝরে পড়তে লাগল টর্চার রুমের মেঝেতে কিছু সময় ধরে চলল এই মারণ অত্যাচার রিকার্ডো খুঁজে খুঁজে ছেলেটির দেহের সমস্ত কালসিটের স্থানে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে দিতে লাগল তবে ছেলেটির মুখ থেকে চিৎকার ছাড়া আর অন্য একটিও শব্দ নির্গত হল না এত অত্যাচার করেও যখন তার মুখ থেকে কিছু বার করা গেল না তখন রিকার্ডো অন্য পথ অবলম্বন করল একটা বাঁকা হাসি হেসে বলল Then your mother and sister will be my guest tonight. <laughs> to my mother and sister, I'm a rat in a titi hoite chole ya chhe. Ebar rupe nir chok khule galo. Shahib mokkhum aghat kore chhe ebar taake. Eto shumayir uttachar eto piran. Kono ki chhoi rupe nke tola te paare ni. 
পারবেই বা কি করে সেই কবেই তো তারা ভারত মাতার পায়ে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছে তবে আজ এই পরিস্থিতিতে নিজের মায়ের বোনের বিপদ আসন্ন বুঝে কিভাবে রূপেন চুপ থাকতে পারে রাগে তার সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল বাধা অবস্থায় ছটফট করল খানিক তারপর বুঝল এভাবে কোনো লাভ হবে না তাই পর মুহূর্তে খানিক শান্ত হয়ে সে বলল সাহেব সাহেব তুমি আমাকে নিয়ে যা করার করো কিন্তু দয়া করে আমার মা বোনের কোনো ক্ষতি করো না ওরা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করেনি বলো ঠিক বলে আছো রোপেন উভারা আমাদের কোনো ক্ষতি করে নাই তবে উহাদের ছেলে আমাদের অনেক ক্ষতি করে আছে রূপেন আবার চুপ হয়ে গেল কি করবে এখন সে এক মাকে বাঁচাতে গেলে আর এক মায়ের বিপদ তো অবধারিত কোনোভাবে এখন যদি সে নিজেকেই শেষ করে দিতে পারত তাহলে নিজের মাকে সে বাঁচাতে পারত কিনা জানে না কিন্তু ভারত মাতাকে নিশ্চয়ই একটা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত এত কি ভাবিতেছ রূপেন এই সহজ ব্যাপারটি বুঝিতে পারিতেছ না তুমি যদি তোমার সিক্রেট খবর আমাকে বলিয়া দাও তাহলে তোমার মাদার সিস্টারকে আমি ছাড়িয়া দিব না হলে হাসতে হাসতে রিকার্ডো সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়েই যাচ্ছিল এমন সময় রূপেন বলে উঠল সাহেব দাঁড়া রিকার্ডোর মুখে ফুটে উঠল এক পৈশাচিক হাসি অন্ধকারের মধ্যেও চোখ দুটি জলজল করে উঠল তার আবেগের বশবর্তী হয়ে নিজের মায়ের মুখটিকে একবার স্মরণ করে রূপেন বাধ্য হল ভারত মাতাকে পরিত্যাগ করতে সে তাদের গুপ্ত সমিতির আগামী সমস্ত রকিমপুরে এক সাহেবকে মারার নিখুঁত ষড়যন্ত্র করেছিল যুবশক্তি সমিতির ছেলেরা সেই মতো সমস্ত কাজও হয়েছিল তবে শেষ মুহূর্তে এসে বাদ সাধল দেশেরই এক লোক আদতে সে ছিল ইংরেজদের গুপ্তচর স্বদেশী সেজে যুবশক্তি সমিতির সমস্ত খবর বার করাই ছিল তার প্রধান কাজ ফলস্বরূপ যুবশক্তির সমস্ত পরিকল্পনা তো ভেস্তে গেছে সেই সাথে তাদের প্রিয় সদস্য রূপেন ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েছে যুবশক্তি সমিতিতে আজ তাই শোকের ছায়া গদাধর বিমর্ষ মুখে বলল বরুণদা তাহলে এখন কি করবে পরবর্তী পরিকল্পনা কি বদলে দেবে না গদাধর রূপেনকে যত দূর জানি মার খেতে খেতে মরে গেলেও সে কোনো দিনও আমাদের পরিকল্পনা পুলিশকে জানাবে না তাহলে ওই কথাই রইল বরুণদা আমাদের পরিকল্পনার কোনরূপ পরিবর্তন আমরা করছি না ওদিকে বাড়ির দালানে নিশ্চল পাথরের মতো ঠাই বসে আছেন রমা দেবী ঝুমকি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওনার পিঠে হাত রেখে বলল মা কাল রাত্রে দাদা বাড়ি ফেরেনি আজও সন্ধে হতে চলল দাদা কখন আসবে মা কাল রাতে রূপেন কেন যে বাড়ি ফেরেনি এতক্ষণে রমা দেবী সেটি বেশ আজ করে নিয়েছেন তবে ঝুমকিকে তিনি কিছুই বলেননি দাদাকে বড্ড ভালোবাসে মেয়েটা রূপেন যে আর ফিরবে না সে কথা শুনলে হয়তো মানসিকভাবে খুব আঘাত পাবে সে রমা দেবী খুব শক্ত মনের মানুষ তাই ইংরেজদের গুলিতে স্বামীর মৃত্যুর পরেও ছেলেকে সর্বদাই স্বদেশী সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন তাই সে জানে ভারত মাকে রক্ষা করতে এমন কত শত সন্তানেরা নিজেদেরকে সমর্পণ করেছেন উল্টে তার ছেলের জন্য গর্বই হল স্বেচ্ছায় দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার মতো সাহস কতজনেরই বা আছে চোখে জল অথচ মুখে একটা মৃদু হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রমা দেবী মেয়ের গায়ে হাত রেখে বললেন চল মা ঘরে চল দাদা ঠিক আসবে রূপেনের মুখে সমস্ত পরিকল্পনার কথা শুনে জন রিকার্ডোর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল মনে মনে হিসেব করে নিল সে তারপর ক্ষণিকের জন্য রাগটাকে প্রশমিত করে হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল 
थैंक यू रूपे जन रिकार्डो धीर पाए एगिए लगल दरजार दिखे विश्वास घतक रिकार्डो दिखे फिरते ही रूपेन ताके उद्देश्य कर थुतु छिटिए दिल झुलन अवस्था छटफट करते करते चल से दल झेला तोर को छाड़े ना भारतीय क्षमता तुरा एना धनीटी सम्पूर्ण हवार आगे रिकार्डर हाथ पिस्तल टी गर्जे उठल छटफट करते थका झुलन देहटी मुहूर्त मध्य स्थिर हो ग समयकाल स्वाधीनतार पूर्वर्ती इंगरेज शासने तक भारत मातार हृदय छिन्न भिन्न भारत के एक रकम दास बनिए इंगरेजरा तर राज चला ठीक समय जख अत्याचार निपीड़ने देशर मानुषर पीठ देवाले ठेके जावर उपक्रम तक ही देशर विभिन्न प्रान गड़े उठते शुरू कर लो नाना विप्लवी संगठन बांगलाते व्यतिक्रम घटे तक समस्त देशीय ऐले मे जुवक युवती चिंतने मनने एकटाई स्वप्न गढ़े तोला स्वाधीन भारतवर्ष तर ओठा बसा आलाप आलोचना सबकिछते ही शुद्ध देश देश छाड़ा से समय जान तार भावते तेम ही बांगलार एक ग्रामे गड़े उठा जुवशक्ति समिति एक सफल भाव कार्यकलाप चालान मध्य दिए स्वदेशी महले बस खानिका परिचिति लाभ कर तब रूपेन धरा पड़ा तर बार बारंत तो जान एक लहमाय थमके गुगे जुगे, जुगे जत बार ही एम सत्य तथा आदर्श आत्मसम्मान लड़ाई बेधे तत बार आविर्भव घटे विश्वासघात श्रेणी मानुषर आज रूपेणर धरा पड़ा जुवशक्ति समिति परिकल्पना भेजते जावा सबकिछर पेचने तर ही अवदान अंधकार मेठो पथे हलदेटे आलो छड़िए छूटे चले एक पुलिस जीप तर गव्य मदनपुर इतिम्य जन रिकार्डो गुप्तचर मार्फत रूपेणर बाड़ी खुजे बार कर आदेश पांच जन पुलिस रूपेणर माँ बोन के ग्रेफ्तार करते गाड़ी छुटिए मदनपुर दिखे मदनपुर फिरोजपुर एवं रकिमपुर पशापाशी तीन ग्राम पुलिस रूपेण के रकिमपुर धरे ठीक कथाय नहीं गए क्यों जाने ना तत्कालीन समय एम कि स्वदेशी इंगरेज गुम कर दी तो। कथाय पाठान हतो तर कक्षी टेर पेतना रूपेणर क्षेत्र ठीक तई घटे तब श्रोतारा इतिम्य जेने आदते रूपेणर ठीक कि घटे सारा दिन कैक फसला बिस्टि ठीक कंतु सन्धे नामार पर ही परिष्कार आकाशे चाँद विस्तार कर अस्तित्व चिराचरित से साहित्य भाषार अवलम्बने बला चले जोछन एक प्रकार भाषी दिए चराचर के मेठो पथे जगह जगह जल जमे थकाय पुलिस जीप के मजे माझे गति कमाते हे रस्तार पास दिए जीपर सामान गति ताल मिलिए छूटे चले पद्मा नदी डागर डोगर जलराशि श्रावण मासे नदी यही रूप अत्यंत स्वाभाविक बेपार चाँदर आलोर साथ गाड़ी हलदेटे आलो जान 
প্রায় মিশেই গিয়েছে মাঝে মাঝে পথের পাশের ছোটখাটো জঙ্গলকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে পাঁচজন পুলিশ বোঝায় জিপটি এমন সময় গাড়ির চালকের চোখে পড়ল দূরে রাস্তার ওপর খানিকটা জল জমে তবে এ দৃশ্য নতুন নয় এত সময় ধরে যে পথ তারা অতিক্রম করে এসেছে সেখানে এমন দৃশ্য বহুবার চোখে পড়েছে তবে এবার জমে থাকা জলের পরিমাণটা যেন বেশ খানিকটা রাস্তাকে দখল করে এক প্রকার পথটাকে অবরুদ্ধই করেছে অগত্যা চালক গাড়ির গতি খানিকটা কমিয়ে ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল এমন সময় গাড়ির চালের ওপরে একটি শব্দ শুনে সকলে রীতিমতো চমকে উঠল পর মুহূর্তেই ভাবল আশেপাশে কোনো গাছের থেকে শুকনো ডাল ভেঙে পড়েছে বোধহয় ইতিমধ্যে রাস্তার সেই জল ভর্তি গর্তটায় গাড়ির সামনের বা দিকের চাকাটি প্রবেশ করেছে চালক অনুভব করল গর্তটি বেশ গভীর গাড়ি রীতিমতো একদিকে কাঠ হয়ে গিয়েছে শুধু তাই নয় তার মনে হলো গর্তটি যেন সম্পূর্ণ পাকে ভর্তি বুঝতেই পারছে সেই পাকে গেঁথে গিয়েছে চাকা এমন সময় গাড়ির চালের উপরে আবারও একটা ঝটাপটা শব্দ শুনে সকলে আর বসে থাকতে পারল না হাতের টর্চটি জ্বালিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল এদিক ওদিক আলো ফেলে দেখতে লাগল একটু পিছিয়ে গিয়ে গাড়ির চালের উপরেও আলো ফেলল উকি মেরে সেই জায়গাটাও দেখে নিল তবে কোথাও অস্বাভাবিক কিছুই নজরে পড়ল না তাদের এরই মধ্যে চালকের সুনিপুন প্রচেষ্টায় গাড়ির সামনের চাকাটি গর্ত থেকে কোনো মতে প্রাণ বাঁচিয়ে উঠে পড়েছে তার ডাকে বাকিরা গাড়িতে ফিরে এলো চালক এবার পিছনের চাকাটিকে গর্তের মুখ থেকে এড়াতে যতটা সম্ভব পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগল এক্সেলারেটরে পা রাখতেই চালকের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ প্রমাণিত করে গাড়ির পিছনের একটি চাকা গিয়ে পড়ল গর্তে অদ্ভুত ব্যাপার বটে এমন হওয়ার তো কথা নয় তবুও কেন যে এমনটা হল চালক কিছুতেই ভেবে উঠতে পারল না অগত্যা প্রাণপণে এক্সলেরেটরে চাপ দিতেই বার কতক গাড়ির চাকাটি ঘর ঘর শব্দ তুলে পিছলে আবারও গর্তে চেপে বসে যেতে লাগল এমন সময় বৃষ্টির মতো কয়েক ফোটা কালচে তরল এসে পড়ল গাড়ির কাছের ওপর আদতে তরলের রংটি কালচে কিনা সেটা বলা মুশকিল হতে পারে চাঁদের ঘোলাটে আলোয় সেটিকে ওই রূপ দেখাচ্ছে কোনো রকম না ভেবে চালক ওয়াইপারের সুইচটি চাপতেই ঘর ঘর শব্দে ওয়াইপার সেই কালচে তরল মুছে ফেলতে উদ্যত হল কিন্তু ঘটল সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা গোটা উইন্ডশিল্ড জুড়ে ছড়িয়ে গেল কালচে তরলটি তবে এবার তাকে আর কালচে বলা চলে না বলা যায় কালচে লাল পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেটি তাজার রক্তের রং বিস্ময়ে ইতিমধ্যে সকলের মুখ হা হয়ে গিয়েছে তবে এরপর যে দৃশ্য তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল তার জন্য বোধহয় তারা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না সকলের চোখের সামনেই একটু একটু করে উইন্ডশিল্ডে ভেসে উঠল একটি ভয়াবহ মুখ মনে হচ্ছে অবয়বটির গোটা শরীরটা গাড়ির মাথায় সাহিত অবস্থায় আছে আর সেখান থেকে মুখটিকে আলত করে ঝুলিয়ে দিয়েছে কাছের ওপর এবার চালক দেখল সেই ভয়াবহ মুখটির চোখ দুটি ধীরে ধীরে উল্টে যাচ্ছে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করে তার সমগ্র শরীর যেন ঠান্ডা হয়ে গেল নারকীয় মুক্তির কপালের মাঝ বরাবর একটি গর্ত যার মধ্য দিয়ে পিছনের আকাশের উজ্জ্বল চাপটিকে সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে দৃশ্যের ভয়াবহতা এতই বেশি যে ভাষা দিয়ে তথা বিশেষণ প্রয়োগ করে তা ব্যক্ত করা হয়তো মুশকিল এবার সেই নারকীয় মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল একটি পৈশাচিক হাসি গাড়ির মধ্যে থাকা পাঁচজন একরকম বাঘ রুদ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখছে জীবদ্দশায় এ হেন দৃশ্য তারা আগে কখনো দেখেনি 
এবার সেই ভয়াবহ মুক্তির কপালের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে কাচের উপর যেন একটি পাতলা প্রলেপ তৈরি করে ফেলল আতঙ্কে বিহল হয়ে চালক মোহন মোহ এক্সেলারেটরে চাপ দিয়ে চলেছে তবে ব্যর্থ তার প্রচেষ্টা গর্তে পড়ে থাকা চাকাটি বারংবার ঘর ঘর শব্দ তুলে পাখে পিছলে যাচ্ছে নারকীয় মুখটি এবার দুই হাত কাচের ওপরে রেখে ঘষে ঘষে সমস্ত দেহটাকে গাড়ির বনেটের ওপরে এনে ফেলল সেই সাথে মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল কিছু ঘটনা পাখে ঘুরতে থাকা চাকাটি হঠাৎ করে মাটি কামড়ে উঠে এলো মুহূর্তে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি গতি লাভ করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে কিন্তু বনেটির উপরে এসে পড়া সেই ভয়াবহ দেহটির ওপর থেকে চালক কিছুতেই দৃষ্টি সরাতে পারল না গোটা শরীর জুড়ে গড়িয়ে পড়া কালচে রক্তে বনেট একেবারে ভেসে যাচ্ছে যদিও তখন সমস্ত উইন্ড শিল্ড জুড়ে লালচে রক্তের মিহি একটা প্রলেপ পড়ে সামনের দৃশ্যকে ইতিমধ্যেই আটকে দিয়েছে চালক চেষ্টা করলেও হয়তো সামনের কিছুই দেখতে পারত না উত্তেজনায় মুহুরমুহ এক্সেলারেটরে চাপ দেওয়ায় ততক্ষণে গাড়ি এক ভয়ঙ্কর গতি লাভ করেছে পর মুহূর্তেই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ রূপে হারিয়ে সেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল ছুটে চলা পদ্মা নদীর জলে নদীর বুকে আচড়ে পড়বার সময় পাঁচজনেরই কানের পাশ দিয়ে একটা দমকা বাতাস বয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তারা শুনেছিল সেই বাতাসে ভর করে আসা শব্দটিকে দিন দুয়েক পর পদ্মা নদীর মাঝিদের মারফত খবরটি ছড়িয়ে পড়ে তবে সকলের দেহ উদ্ধার করা যায়নি জীপের মধ্যে দুটি দেহ বেঁধে ছিল বাকিগুলি জলের তোড়ে কোথায় না জানে ভেসে গিয়েছে জল খেয়ে ফ্যাকাশে হয়ে ফুলে যাওয়া দেহ দুটিতে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে এদের মৃত্যু জলে ডুবে হয়নি তার আগেই হয়তো কোনো কারণে এদের হৃদযন্ত্র কাজ করা থামিয়ে দিয়েছিল দেহ দুটি জন রিকার্ডোর কাছে এসে পৌঁছালে সে লক্ষ্য করে মৃত দেহের সর্বাঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে কালো কালো ছোপ তবে এটা রিকার্ডোর কাছে বিশেষ কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয় না অনেক সময় জলের মধ্যে ডুবে থাকাতে হয়তো দেহে এমন সব ছোপ ছোপ দাগের আবির্ভাব ঘটেছে রকিমপুর থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা জঙ্গল সাফ করে ইংরেজ সরকার একটি কলোনি গড়ে তুলেছে বেশ কয়েক বছর হল সেখান থেকেই ইংরেজ পুলিশ প্রশাসন আশেপাশের গ্রামগুলির ওপরে নজর রাখে রাতের অন্ধকারে চলে পুলিশের কড়া পাহারা সাধারণত ওই কলোনিতে বিশেষ বিশেষ সব সরকারি ইংরেজ আধিকারিকদের বসবাস সেখানেই একটি গোপন কেবিনে বসে চলছে ততধিক গোপন মন্ত্রণা ঘরের মধ্যে বসে আছে জন রিকার্ডো তাকে ঘিরে আছে বিভিন্ন পদস্থ পুলিশ অফিসার কিছুটা তফাতে এক জায়গায় বসে আছে সাধারণ পোশাক পরিহিত কিছু মানুষ এরা আসলে আশেপাশের গ্রামেরই লোক তবে বিপুল অর্থের লোভে এরা এখন ইংরেজদের বিশ্বস্ত গুপ্তচর আমার সব বিশ্বস্ত সিপাহীরা আমি জানি আগামী এক দু দিনের মধ্যে কি ঘটিতে চলে আছে প্রথম কথাটি বলে উঠল জন রিকার্ডো একজন বাঙালি অফিসার বলল স্যার বিপ্লবীদের সাহস যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবার সময় এসেছে কড়া হাতে তাদেরকে দমন করার তার কথায় তাল মেলাল একজন ইংরেজ পুলিশ সঠিক উত্তর দেওয়া দরকার এভাবে আরো নানান কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল তাদের ভয়াবহ মন্ত্রণা 
পরের দিন সকালে রকিমপুর সহ আরও আশেপাশের দুই চারটে গ্রামে একটি খবর রটিয়ে দেওয়া হলো ওই এলাকার সবচেয়ে বড় মাঠ অর্থাৎ কালীর মাঠে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি কারখানা তৈরি করতে চলেছে ফলে কাজের জন্য বেশ কিছু লোকের প্রয়োজন এবং এটাও ঘোষণা করা হলো যে বেশ মোটা অর্থের বিনিময়ে লোক নিয়োগ করবে কোম্পানি যারা যারা কাজ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে আজকেই মাঠে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে বেলা বাড়তে না বাড়তেই রকিমপুর সহ আশেপাশের সমস্ত গ্রামের চাষি বাসি মোটে মজদুর পুরুষেরা একে একে এসে জমা হতে লাগে কালির মাঠে দেখতে দেখতে ভরে ওঠে মাঠ ওদিকে পরিকল্পনা মতো একজন ইংরেজ পুলিশ কিছু সিপাহীদের নিয়ে রওনা দেয় রকিমপুরের উদ্দেশ্যে ভয়াবহ এক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে চলেছে তারা গ্রামে আজ একটিও পুরুষ মানুষ নেই সুতরাং এই সুযোগ এখন মহিলাদের ধরে একটু চাপ দিলেই অনেক গোপন খবর বার করে নেওয়া যাবে আজ কয়েক বছর ধরে রকিমপুর স্বদেশী কারবারের একেবারে আতুর ঘর হয়ে উঠেছে তাই স্বদেশীদের বাগে আনতে গেলে আগে সেই আতুর ঘর ভাঙতে হবে এই রূপ ভেবেই ইংরেজদের এই পরিকল্পনা ইংরেজ পুলিশ সদল বলে গ্রামে ঢোকার সময় একটা মৃদু বাধা পেল সেই সময় গ্রামে থাকা একমাত্র পুরুষ তাদের পথ রুখে দাঁড়িয়েছে নাম ভুবন পাগলা আজ বহু বছর ধরে সে এই গ্রামেই আছে গ্রামের মানুষও তাকে বেশ ভালোবাসে ছোটবেলায় কি একটা দুর্ঘটনায় একটা পা তার বেঁকে যায় তাই তাকে হেঁকে বেঁকে চলতে হয় আজও একই রকম ভাবে খোড়াতে খোড়াতে সে ইংরেজদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে আজ যে গ্রামের পুরুষেরা গ্রামে নেই সেটা তো সে জানেই তাই এই সময় সদল বলে এই রূপ ইংরেজ পুলিশদের আকস্মিক আগমন দেখে সে বোধহয় গ্রামবাসীদের ওপর আগত বিপদের কথা আজ করতে পেরেছে মুখে কথা বলতে না পারলেও হাত পা নাড়িয়ে ইশারায় সে বোঝানোর চেষ্টা করে ইংরেজদের কিছুতেই সে গ্রামের মধ্যে ঢুকতে দেবে না পুলিশের দল যেন এই মুহূর্তে অবিলম্বে গ্রাম পরিত্যাগ করে তবে এক পাগলের কথায় দুর্ধর্ষ ইংরেজরা ভয় পেয়ে যাবে এ আবার হয় নাকি অফিসার গাড়ি থেকে নেমে এসে সিপাহীদের নির্দেশ দিল পাজা কোলা করে পাগলটাকে রাস্তা থেকে সরানোর জন্য সিপাহীরা তার দিকে ছুটে যেতেই সে দুই হাত দিয়ে তাদেরকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে অফিসারের পা টেনে ধরে হঠাৎ এমন আকস্মিক আক্রমণে ইংরেজ পুলিশ অফিসার মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায় রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে চিৎকার করে সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বলে সকলে মিলে তাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু কিছুতেই চার পাঁচ জন মিলেও অফিসারের পায়ের থেকে তাকে সরাতে পারে না অগত্য আর কোনো উপায় না দেখে ভুবনকে মারতে শুরু করে তারা পিঠের উপর কয়েকটা লাঠির আঘাত পড়তেই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে ভুবন ছেড়ে দেয় পা এবার তার মাথায় অন্য বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটেছে সে সোজা হয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে খোড়াতে খোড়াতে কালির মাঠের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এমন সময় কয়েকজন সিপাহী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে ওঠে সাহেব পাগলটা তো দেখছি কালির মাঠের দিকে যাচ্ছে কি শেষ করিয়া যাও উহাকে মুহূর্তের মধ্যে একজন ছুটে গিয়ে পিছন দিক থেকে এক মক্ষম আঘাত করে পাগলটির মাথায় গোঙানির মতো একটি শব্দ করে তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে তবে মাটিতে পড়ে গিয়েও সে যেন কিছুতেই থামছে না আবার উঠে দাঁড়াতে না পারলেও হাঁচড়ে হাঁচড়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে তৎক্ষণাৎ আরও একটা লাঠির বাড়ি এসে পড়ে তার হাতে আবারও একবার গমিয়ে উঠে স্থির হয়ে যায় ভুবন পাগলের দেহ অফিসার এবার নিথর শরীরটির কাছে এগিয়ে এসে 
লাঠি দিয়ে এক প্রবল আঘাত করে ভুবনের শির দ্বারা বরাবর নিঃশব্দে একবার কেঁপে ওঠে তার শরীর এই এক পাগলের উৎপাতে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল তাদের তাই আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তারা দ্রুত গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করল মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মহিলাদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনে হাত পা বেঁধে ফেলল আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করেছি আমাদের এভাবে বেঁধেছ কেন আমি আগেও বলিয়াছি আবারও বলিতেছি যা যা জানো সবটা বলিয়া যাও আর তা না হলে না হলে না হলে কি করবি তোরা চোরের দল দেশের সম্পত্তি লুটে পুটে খাচ্ছিস মর তোরা মর থু মহিলাটির ছিটিয়ে দেওয়া থুতু সরাসরি এসে পড়ল অফিসারের গায়ে রাগে তার সর্বাঙ্গ একেবারে রিরি করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো চাবুকের আঘাত কয়েক ঘা পড়তেই পরিত্রাহী চিৎকার করতে শুরু করলো সব খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ইংরেজ পুলিশ অফিসার তাড়িয়ে তাড়িয়ে অনুভব করতে লাগলো এই অত্যাচারের দৃশ্য খানিক সময় এভাবে উপভোগ করবার পর আবার বলে উঠল সে এমন সময় দমকা বাতাসে ভেসে আসা একটা শব্দ শুনে সকলে থমকে দাঁড়ালো অফিসারও আওয়াজের উৎসের দিকে ফিরে থমেরে গিয়েছে দূর থেকে ছুটে আসছে ভুবন পাগলা ছুটে আসছে বললে একটু ভুল হবে বলা চলে খোড়াতে খোড়াতে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে তার হাতে একটা সাবল আর তার মাথায় লক লক করে উঠছে তেরঙা পতাকা এত জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যেও গ্রামের মহিলারা হতবাক হয়ে সেই দিকে চেয়ে রয়েছে এ কি করে সম্ভব তারা আজ এত বছর ধরে ভুবনকে দেখছে মুখে একটা রা পর্যন্ত কাটতে পারে না সে সেই ভুবনের মুখে আজ বন্দে মাতরম ধনি আরো কাছাকাছি আসতেই ভুবনের রুদ্র মূর্তি ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সকলের কাছে এক চরম প্রতিহিংসার আগুনে যেন দপদপ করে জ্বলছে সে খোড়াতে খোড়াতে কিভাবে এত দ্রুত এগিয়ে আসা যায় এই ভেবেই সকলে থ মেরে গিয়েছে আর একটা বিষয় সকলেই লক্ষ্য করে ভুবনের সারা শরীর জুড়ে কালো কালো কিছু ছোপ ফুটে উঠেছে মাথা থেকে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত অফিসার যে শেষ আঘাতটি তাকে করেছিল তাতে তার শির দ্বারা ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা ছোটা তো দূরে থাক উঠে দাঁড়ানোর পর্যন্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কথা কিন্তু এ কি দেখছে সে দশ বারো গজের মধ্যে চলে আসতেই ভুবনের মুখ থেকে নির্গত বন্দে মাতরম ধনিতে সম্বিত ফেরে অফিসারের মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে ভুবনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে সে বাকি সিপাহীরাও প্রস্তুত হয়ে শুরু করে ফায়ারিং এবার যে বিষয়টি ঘটল তা দেখে আরও স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সকলে গুলি ছোড়া মাত্রই ভুবনের গতি যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল হেকে বেঁকে সে আরও দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজদের ছোড়া একটি গুলিও ভুবনের শরীরকে স্পর্শ করতে পারল না একেবারে হাত দুয়েকের মধ্যে চলে আসতেই অফিসারের পিস্তল থেকে নির্গত একটি গুলি সজরে আছড়ে পড়ল ভুবনের বুকে 
কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে গুলি ভুবনের দিয়ে প্রবেশ করেছে ঠিকই কিন্তু তা ভুবনের হিমস্র ভাবমূর্তিতে কিছু মাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি বন্দে মাতরম ধ্বনি তুলে সেবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজ অফিসারের বুকের ওপর সাবলের ধারালো ফলাটি গেঁথে দেয় তার বুকে তৎক্ষণাৎ কোথা থেকে একটা দমকা বাতাস ধেয়ে আসে এক ইংরেজ অত্যাচারী শয়তানের বুক ফুড়ে উঠতে থাকে ভারত মায়ের প্রতীক স্বরূপ পবিত্র পতাকা বাতাসে ভর করে চারিদিকে ধ্বনিত হতে থাকে এই অলৌকিক ঘটনা চাক্ষুষ দেখে সিপাহীরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল সকল মহিলারা অনুভব করল কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাদের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিচ্ছে অবাক বিস্ময়ে নিথর হয়ে গেল তারা ওদিকে ভুবনের দেহটিও এলিয়ে পড়েছে মাটিতে তার মাথা ও বুক থেকে ঝরে পড়া তাজা রক্তে সে ধুইয়ে দিচ্ছে ভারত মায়ের পদযুগল যে সমস্ত সিপাহীরা পালিয়েছিল তাদেরই একজন ছুটে গেল জন রিকার্ডোর কাছে গ্রামে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাকে জানিয়ে বলল সাহেব আমি নিশ্চিত কোন এক অপদেবতার আশীর্বাদ পড়েছে ওদের উপর অপদেবতাস্টিং না সাহেব আমার কথা বিশ্বাস করেন আমাদের দেশে এমন অনেক কিছু হয় দয়া করে আমার কথা বিশ্বাস করুন না হলে আপনি পারবেন না ওই শক্তির সাথে জন রিকার্ডো এহেন কথা শুনে একটু গম্ভীর ভাবে কিছু একটা ভাবল তারপর খানিক সময় চুপ করে থেকে বলল ঠিক আছে তোমার কথা যদি সত্যি হইয়া থাকে তাহলে তুমি প্রমোশন পাইবে আর যদি না হয় তাহলে আমি তোমাকে নিজে হাতে গুলি করিয়া মারিব আই উইল কিল ইউ ড্যাম এখন বলো কি বলতে চাও আমাকে কি করিতে হইবে সিপাহী ভয়ে ঢোক গিলতে গিলতে সমস্তটা বুঝিয়ে বলল জন রিকার্ডোকে দিনের আলো ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সাথে গা মিশিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে কিছু ছায়া মূর্তি প্রত্যেকের গায়ে কালো পোশাক চড়াচড়ে চাঁদের আলো থাকলেও সেই আলো কোনোভাবেই এই সমস্ত ছায়া মূর্তিগুলিকে দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারছে না রকিমপুর থেকে বেশ খানিকটা দূরে ইংরেজ আধিকারিকদের এই কলোনির আশেপাশে বিশেষ কোনো জনবসতি নেই তাই বাইরে থেকে দেখে ফেলবার মতো আশঙ্কা তাদের মনে নেই জায়গাটির কাছাকাছি পৌঁছে তারা সাপদের মতো ওত পেতে অপেক্ষা করতে লাগল যুবশক্তি সমিতির ছেলেরা এর আগে এমন অভিযান অনেকবার চালিয়েছে তবে আজকের কাজটির ভয়াবহতা ছাপিয়ে গিয়েছে আগের সমস্ত অভিযানগুলিকে এই কলোনির মাঝ বরাবর একটি গোলা বারুদ বোঝায় ঘর আছে সেই অস্ত্রাগার থেকে কিছু অস্ত্র শস্ত্র লুট করে তারপর সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার কাজ মোটেই সহজ নয় প্রতি পদে পদে জীবনহানির এক প্রবল আশঙ্কা রয়েছে তবে যুবশক্তি সমিতির ছেলেরা কোনো কিছুতেই ভয় করে না অনেক আগেই তারা তাদের জীবন দেশের কাজের জন্য অর্পণ করে দিয়েছে তাই আজ আর কোনো পিছুটা নেই তাদের জীবনে তাছাড়া সদ্য রূপেনকে হারানোর ঘা এখনো তাদের হৃদয়ে দগদগ করছে তাই প্রাণ দিয়ে হলেও আজ ইংরেজদের এক মোক্ষম শিক্ষা তারা দেবে 
অন্ধকারে বসে অপেক্ষা করতে করতে কেটে গেল অনেক সময় রাত ধীরে ধীরে আরও গভীর হল এমন সময় কয়েকটা ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দে সকলে শক্ত হয়ে বসল কয়েকটি ইংরেজ পুলিশ বেশ কিছু সিপাহী নিয়ে কলোনি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যুব শক্তি সমিতির পরিকল্পনা এখনো পর্যন্ত ঠিক পথেই এগোচ্ছে এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে সৌম চাপা সরে বলল পরুন্দা তাহলে নিশ্চিত হওয়া গেল ইংরেজরা আমাদের আগমনের কোনো পূর্ব সংকেত পায়নি আমি তো তোদের বলেইছিলাম রূপেন মার খেতে খেতে মরে গেলেও মুখ খুলবে না তাহলে পরুন্দা রূপেনকে কি সত্যি আমরা হারিয়ে ফেললাম আহ গদাধর এসব ভেবে মন দুর্বল করিস না রূপেন আমাদের সকলের হৃদয়ে আছে আমাদের সাথে হওয়া বিশ্বাসঘাতের কথা মনে কর প্রতিহিংসায় দগ্ধ কর হৃদয়কে মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে একটা চাপা রব উঠল ফন্দে মাতারাম ফন্দে মাতারাম কিছুদিন আগে একটা ভুয়ো খবর রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুলিশ মহলে খবরটা কতকটা এই রকম আজ রাতে কিছু স্বদেশীদের অস্ত্র শস্ত্র বোঝায় নৌকা জলপথে পদ্মা ঘাটে এসে ভিড়বে কার্যত এই খবর পুলিশের কানে আসতেই তারা উদ্যত হবে এই অস্ত্র পাচার আটকাতে ঘটলেও ঠিক তাই বেশ কিছু পুলিশ ও সিপাহীরা এখন কলোনি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে স্বভাবতই কলোনিতে পুলিশের সংখ্যা এখন বেশ খানিকটা কম যুবশক্তি সমিতির ছেলেরা ঠিক এই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিল এবার তারা ধীর পায়ে কলোনির আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকারে গা মিশিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে চলল অস্ত্রাগারের দিকে নিস্তব্ধ নিশুতে রাত্রি কোথাও এতটুকু শব্দ নেই বোঝাই যাচ্ছে জলপথে অস্ত্র পাচারের খবরটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভেবে ইংরেজ পুলিশ প্রায় সবই হয়তো সেই দিকেই রওনা হয়েছে তবে পুলিশ পদ্মা ঘাটে পৌঁছালেই জানতে পারবে যে তাদেরকে ভূ খবর দেওয়া হয়েছে তৎক্ষণাৎ তারা হয়তো ষড়যন্ত্রটি বুঝতে পেরে খুব দ্রুত আবার এখানেই ফিরে আসবে তাই যুবশক্তি সমিতির ছেলেদের হাতে খুব বেশি সময় নেই যা করার দ্রুত করতে হবে কলোনির কোথাও একটিও লোক তাদের চোখে পড়ল না ব্যাপার কি প্রথম দিকে একটু সন্দেহ হলেও পরে সেটাকে বৃথায় সময় নষ্ট ভেবে আর আমল দেয় না কেউই কোথাও কেউ না থাকায় খুব দ্রুত তারা অস্ত্রাগারের কাছে পৌঁছে গেল দরজায় ঝুলতে থাকা একটি মোটা তালাকে বিশেষ কৌশলে ভেঙে অতি সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করল তারা ভেতরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার কোথাও এতটুকু আলো নেই দেশলাই ঠুকে এখানে আলো জ্বালানো যাবে না কারণ গোলা বারুদের ঘর যে কোনো মুহূর্তে সাংঘাতিক কোনো বিপদ ঘটে যেতে পারে তাই সাথে করেই কয়েকটি টর্চ এনেছিল তারা তবে সেই টর্চ বার করে সুইচ চাপার আগেই এক প্রবল উজ্জ্বল আলোয় সকলের চোখ ধা দিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে তারা অনুভব করল একটা মিষ্টি গন্ধ তাদের নাকে আসছে বিশেষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই একে একে সব লুটিয়ে পড়ল মাটিতে একটি প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে কুড়িটি ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা এবং প্রতিটি মঞ্চে একজনকে গলায় দড়ি পরিয়ে তার করিয়ে রাখা হয়েছে প্রত্যেকের মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা দুই হাত পা শক্ত করে বাঁধা জ্ঞান ফিরতেই সকলে তাদের অবস্থান সম্পর্কে আন্দাজ করতে পেরে একেবারে শিউড়ে উঠল এক ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তারা সকলে ধরা পড়েছে ধীরে ধীরে তারা এটাও বুঝল তাদেরকে ধরার জন্যে আসলে ফাঁদ পাতা হয়েছিল এবং খুব সাবলীল ভাবেই তারা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে মঞ্চগুলি দুই শাড়িতে সজ্জিত প্রতি শাড়িতে জনকে দাঁড় করানো হয়েছে এবং উভয় শাড়ির প্রান্তে দুটি জল্লাদ গোছের লোক হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধুমাত্র আদেশের অপেক্ষা 
আদেশ পেলেই মৃদু টান পড়বে হাতলে সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নিচে থেকে পাটাতন সরে যাবে ছটফট করতে করতে কুড়িটি তাজা প্রাণ ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে সমস্ত পুলিশেরা বেশ হাসি হাসি মুখ নিয়ে অপেক্ষা করছে জেলার জন রিকার্ডো সাহেবের জন্য এই বিশাল সাফল্যকে আরও উপভোগ্য করে তোলার জন্য সে নিজের কেবিনে গিয়েছে প্রস্তুত হতে ঘরের মধ্যে লাল কিসের গুঁড়ো দিয়ে এক প্রকাণ্ড বৃত্ত তৈরি করা তারই মধ্যে জ্বলন্ত মশালগুলিকে গোল করে বসিয়ে সেগুলির ভেতরে রাখা রয়েছে কুড়িটি ফাঁসির মঞ্চ এমন সময় সকলের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিরাট সেই ঘরে এসে প্রবেশ করল জন রিকার্ডো সমস্ত উঁচু নিচু পদস্থ অফিসাররা মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে স্যালুট করল ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝ বরাবর দুই জল্লা ধাতলে টান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত সকলে একেবারে মুখিয়ে আছে রিকার্ডোর আদেশের অপেক্ষায় এমন সময় হঠাৎ সে বলে উঠল মশাল গুলিকে নিভাইয়া দাও ঘরের মধ্যে প্রচন্ড ধোয়া হইয়া গিয়াছে রিকার্ডোর এ হেন আদেশে সকলে একটু বিস্মিত হল কারণ আজকেই তারই নির্দেশে এই ঘরের মধ্যে ওই লাল গুঁড়ো দিয়ে গণ্ডি কেটে মশালগুলিকে তার মধ্যে বসানো হয়েছে এখন হঠাৎ তার এইরূপ আদেশের কারণ কি সেই সিপাহী যে তাকে এইরূপ বুদ্ধি দিয়েছিল এবার সে বলে উঠল সাহেব মশালগুলো নেভালে যে অনিষ্ট হবে আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি চিৎকার করে ওঠে জন রিকার্ডো তার মুখের উপরে কথা বলবার মতো আর কারো সাহস হয় না এবার ফাঁসির মঞ্চগুলির চারপাশে একবার হাঁটাহাটি করে পুনরায় নিজের স্থানে ফিরে এসে সে বলে এবার সকলের গলা হইতে দড়িগুলোকে সরাইয়া দাও সাহেব এ আপনি কি বলছেন যাহা বলিতেছি তাহা করো না হলে গুলি করিয়া খুলি উড়াইয়া দেব ইতিমধ্যে ঘরে উপস্থিত সকলে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছে রিকার্ডোর এইরূপ আচরণের কারণ কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সকলের মধ্যেই একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে এত কষ্ট করে তারা স্বদেশীদের ধরেছে আর রিকার্ডো কিনা তাদেরকে ছেড়ে দিতে চায় আরো কয়েকজন অফিসার প্রতিবাদ করে ওঠে নিয়ম মতো একবার ফাঁসির মঞ্চে উঠে গেলে তাকে আর নামানো হয় না আপনি কিন্তু নিয়ম ভাঙতে পারেন না উহাদের সাথে আমার কিছু কথা আছে তাহার আগে উহাদের ফাঁসি হইবে না এমন সময় হঠাৎ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা সকলের মধ্যে একে একে বন্দে মাতারাম ধ্বনি উঠতে থাকে মুখে কাপড় পড়া অবস্থাতেই তারা চিৎকার করছে এমন সময় সকলকে রীতিমতো চমকে দিয়ে জন রিকার্ডোর মুখ থেকেও বেরিয়ে আসে বন্দে মাতারাম ধ্বনি এবার সকলের বিস্ময়ের সীমা একেবারে ছাড়িয়ে যায় বন্দে মাতারাম ধ্বনি উচ্চারণের সাথে সাথে রিকার্ডো হাতে ধরা পিস্তলটি বাকি অফিসারদের উদ্দেশ্য করে বাগিয়ে ধরেছে বাকিরা পরিস্থিতি বেগতিক দেখে যার যার হাতের অস্ত্র বাগিয়ে এগিয়ে এসেছে রিকার্ডোর দিকে এভাবে নিজেদের অজান্তেই তারা সেই লাল গুঁড়োর গণ্ডি পা দিয়ে মুছে দেয় আর ঠিক তখনই ঘটে ঘটনাটা তারা দেখে রিকার্ডোর সমস্ত শরীর জুড়ে কালো কালো ছোপ ফুটে উঠছে তবে বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয় এবার সকলের চোখের সামনেই রিকার্ডোর ভরসা কপালে কালো গভীর গর্তের আবির্ভাব ঘটল মাথা থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল তাজা রক্ত এমন সময় ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা যুবশক্তির ছেলেরা অনুভব করে কোন এক অদৃশ্য শক্তির বলে তাদের হাতের পায়ের বাঁধন যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে তৎক্ষণাৎ একটা দমকা বাতাস সকলের কানের কাছে যেন বলে গেল তোমরা ছে 
এবার কতগুলি ঘটনা যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল সকলে দেখল একটা মিশমিশে কালো ধোঁয়া রিকার্ডোর চোখ মুখ দিয়ে গল গলিয়ে বেরিয়ে আসছে সেই ধোঁয়া বাকি পুলিশদের চোখে মুখে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে এক দুর্ভেদ্য অন্ধকার নামিয়ে এনেছে তাদের দৃশ্যপটে ওদিকে যুব শক্তি সমিতির ছেলেরা তাদের হাতের বাঁধন খুলে নেমে পড়েছে এবার মশালগুলি হাতে তুলে নিয়ে বন্দে মাতরম ধ্বনি তুলে একে একে সেগুলি ছুঁড়ে মারতে লাগলো জন রিকার্ডোর শরীর লক্ষ্য করে মুহূর্তের মধ্যে দাও দাও করে জ্বলে উঠল তার শরীর ঘরের মধ্যে থাকা বাকি পুলিশ ও সিপাহীরা তখনও কালো ধোঁয়ায় অন্ধ হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে রিকার্ডো এবার তাদের সংস্পর্শে যেতেই একে একে দাবা নলের মতো আগুন ছড়িয়ে পড়ল সকলের দেহে কিছু সময় পর দেখা গেল কতগুলি অগ্নিপিণ্ড ছটফট করে ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে ততক্ষণে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে যুব শক্তি সমিতির ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে পরের দিন সকালে যদি ওই ঘরের মধ্যে কেউ প্রবেশ করে তাহলে সে অস্থিভস্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না এই ঘটনার পর কেটে গিয়েছে গোটা দুই দিন আজ যুব শক্তি সমিতির ডেরায় শোক সভার আয়োজন করা হয়েছে তারা সকলেই জানে সে রাতে কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাদেরকে বাঁচিয়েছে শুধু তাই নয় তাদের কর্মকাণ্ডকে সফল করে তুলেছে এই শক্তি যে আসলে কে কোথা থেকেই বা এর আবির্ভাব সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত নয় তাই একটা সাদা ফটো ফ্রেমে মালা ঝুলিয়ে নিরবতা পালন করছিল তারা নির্দিষ্ট সময় পর নিরবতা ভঙ্গ হলে পরে চোখ খুলতেই সকলে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় সাদা ফ্রেমটি এখন আর খালি নয় সেখানে লাল রক্তের লেখায় ফুটে উঠেছে দুটি শব্দ একটি বন্দে মাতারাম অপরটি তাদের সকলের পরিচিত একটি নাম রূপেন চোখ ভরা জল নিয়ে সকলে উঠে দাঁড়ায় চিৎকার করে দীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে কি ভাবছেন গল্প শেষ হয়ে গেল অথচ কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনো তো অজানা কি তাই তো আসলে গল্পের একটি বিশেষ অংশ তো এখনো আপনাদের শোনাই হয়নি নিজের কেবিনে ইউনিফর্ম পরে মাথায় সরকারি টুপি চাপিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিল জন রিকার্ডো তার চাকরি জীবনের আজকে একটা বড় দিন কুড়িটি স্বদেশীকে আজ সে একসাথে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবে আয়নায় দেখতে দেখতে নিজ মনেই যেন বার কতক হেসে উঠল সে বোধহয় নিজের সাফল্যের কথা ভেবে মনে মনে বার কতক নিজের পিঠ চাপড়ে নিল আবারও টুপিটা খুলে হাত দিয়ে মাথার চুলের ওপরে আলতোভাবে বুলিয়ে মুখ নিচু করে টুপিটাকে আবার মাথায় বসিয়ে মুখ তুলে তাকাতেই একটু থমকে যায় সে এত সময় আয়নার মধ্যে সে নিজেকে এবং তার পেছনে কেবিনের চেয়ার টেবিলকে দেখতে পাচ্ছিল এবার যেন সেখানে নতুন একটা কিছুর সংযোজন ঘটেছে আয়নার মধ্যে টেবিল চেয়ারের প্রতিফলন তো আগের মতোই আছে কিন্তু চেয়ারের উপর বসে থাকা ওই জীর্ণ শীর্ণ মূর্তিটি কে কিছুটা চমকে উঠে পিছন ফিরতেই স্তম্ভিত হয়ে যায় জন রিকার্ডো বিস্ময়ে কাঠ হয়ে নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে পড়ে চেয়ারে বসে থাকা মূর্তিটি 
এবার ঠিক তার মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কি বিভৎস সেই চেহারা মাথা দিয়ে তাজা রক্তের ধারা নিয়ে নেমে আসছে কপালের মাঝ বরাবর একটি গর্ত সেই গর্তের মধ্যে দিয়ে কেবিনের উল্টো দিকের দেওয়ালটা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে সমগ্র উলঙ্গ শরীর গোটা শরীর বে কালচে রক্তের ধারা নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে এই বলে ভয়াবহ মূর্তিটি একটি কালো ধোঁয়ায় পরিণত হল মুহূর্তের মধ্যে রিকার্ডোর নাক মুখ দিয়ে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করল সেটা সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এর পর যা ঘটল তা তো আপনারা শুনলেন আসলে লাল গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করা সেই গণ্ডির মধ্যে রূপেনের আত্মা কিছুতেই প্রবেশ করতে পারছিল না তাই সে রিকার্ডোর শরীরে ভর করে গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার চিন্তা ও ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে বাকি পুলিশদেরকেও উত্তপ্ত করে তোলে ফলে তারা নিজেদের অজান্তে গণ্ডির দাগ মুছে ফেলতেই অতৃপ্ত আসামির শক্তি প্রলয় শুরু করে দেয় সত্যি তো সেদিন ঝুলন্ত অবস্থায় বন্দে মাতারাম সম্পূর্ণরূপে বলা হয়ে ওঠেনি রূপেনের 